விண்முகன் தொடர்ந்து பேச தலைப்படுகிறான் சென்ற வகுப்புல துர்முகன் சொன்ன கடைசி வழக்கம் என்னவென்றால் ஒரு சாதாரண குரங்கே கடலை கடந்து நமது பாதுகாப்பான அரணை கடந்து நம் ஊரினுக்கு தீயினை வைத்து சென்றிருக்கிறது என்றால் நம்மை போன்ற அறக்கர்களுக்கு இது போன்றதாகிய செயல்கள் செய்தல் என்பது கடினமா நம்மால் கடல் கடக்க இயலாதா நாமும் எளிதாக கடல் கடந்து நம்முடைய எதிரிகள் இருக்கும் இடம் தேடி அவர்களை அழித்தல் என்பது நமக்கு ஆகாத காரியம் அன்று நாம எளிதாக அந்த இடத்தினுக்கு அடைந்து விடலாம் என்று சொல்லி மேலும் தொடருகிறான் வந்து நம் இருக்கையும் அறனும் வன்மையும் வெண் தொழில் தானையின் விரிவும் வீரமும் சிந்தையின் உணர்பவர் யாவரே சிலர் உயிந்து தம் உயிர் கொடு இவ்வுலகத்து உலா ஒரு அழகான முரணான ஒரு கல்வியை கேட்கிறோம் என்ன வந்து நாம் இருக்கக்கூடிய இலங்கை மாநகருக்கு வந்து நம் இருக்கையும் நாம் குடியிருக்கக்கூடிய அல்லது நாம் வாழக்கூடிய பகுதிகளை எல்லாம் பார்த்து அறனும் நம்முடைய இலங்கை மாநகருக்கு நம்மால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய பாதுகாப்புகளையும் வன்மையும் நம்முடைய வீரத்தையும் நம்முடைய ஆற்றலையும் பார்த்து வெண் தொழில் தானையின் விரிவும் எத்தகு படையாயினும் எதிர்க்கவல்ல கொடிய போரினை செய்தற்கு உண்டான பெரும் படை பிரிவு நம்மிடம் இருக்கிறது இவர்களுக்கு மேலாக வீரமும் ஒவ்வொரு அரக்கனும் ஒவ்வொரு ராட்சதனும் வீரம் உடையவர்கள் சிந்தையின் உணர்பவர் யாரு இவையெல்லாம் வந்து பார்த்ததன் பின் இவைகளையெல்லாம் நேரடியாக வந்து சந்தித சந்தித்ததன் பின் யாருக்கேனும் மனதுல தைரியம் வருமா இலங்கைக்கு மீட்டும் ஒரு முறை வந்து படையெடுத்து விடலாம் என்று யாவரே சிலர் உயிந்து தம் உயிர் கொடு இவ்வுலகத்து உடார் யாரேனும் ஒரு சிலராவது இருக்கிறார்களா இவ்வாறு இலங்கைக்கு வந்து உயிரோடு சென்றவர்கள் ஒருவரும் இல்லை ஏதோ இந்த குரங்கு தப்பித்து விட்டது ஆகவே கவலை கொள்ள வேண்டாம் நிச்சயமாக நாம் போர் மேற்கொண்டால் அல்லது நம்மை எதிர்க்க யாரேனும் வந்தால் நம்மால் அவர்களை முழுமையுமாக வெல்ல முடியும் ஆகவே நமக்கு அரியது என்று ஏதொன்றும் இல்லை என்று சொல்லி தன்னுடைய கருத்தை இறுதியாக ஒன்று சொல்லி முடிக்கிறார் ஒல்வது நினையினும் உறுதி ஓரினும் வெல்வது விரும்பினும் வினயம் ஓண்டினும் செல்வது அங்கு அவருளை சென்று தீர்ந்து அறக்கொள்வது கருமம் என உணர கூறினார் முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க எது எவ்வாறாயினும் எதிரியை தேடி செல்லணும் அவர்களோடு போர் செய்யணும் அவர்களை முற்றிலுமாக அழிக்கணும் எப்படி ஒல்வது நினையினும் எல்லா விதங்களிலும் சீர்தூக்கி பார்த்து இப்பொழுது செய்தற்கு உரிய பொருத்தமான செயல் எது என்பதை சிந்தித்தால் உறுதி ஓரினும் அவ்வாறு சிந்திப்பதுல நமக்கு எது நிரந்தரமான நன்மையை தரும் உறுதியாக நாம் எந்த இலக்கை எந்த நன்மையை இறுதியில் அடைய போகிறோம் அதை ஆராய்ச்சி செய்தாலும் வெல்வது விரும்பினும் நாம் வெற்றியடைய வேண்டும் என்ற முடிவினுக்கு வந்தாலும் வினயம் வேண்டினும் அந்த வெற்றிக்கு உரியதாகிய செயல்களை சரிவர செய்வதாக இருந்தாலும் ஒன்றே ஒன்றுதான் என்ன செல்வது அங்கு எங்க நம்மை எதிர்ப்பதற்கு துணிந்திருக்கிறார்கள் அல்லவா அந்த வானரங்கள் அந்த மானுடர்கள் அவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்களோ அங்குதான் நாம் முதல்ல செல்ல ஆகவே செல்வது அங்கு அவர் உழை சென்று அந்த பகைவர்கள் இருக்கிற இடத்துக்கே நாம போனோம் அதுதான் நம்முடைய கர்வம் அறக்கர்களாகிய நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றலே என்ன எங்கு பகைவர்கள் இருக்கிறார்களோ அந்த இடத்திற்கே சென்று அவர்களை தாக்கணும் சொல்றோம் இல்லையா 
சிங்கம் இருக்கக்கூடிய குகைக்குள்ளாகவே நுழைந்து அதன் பிடரியை உலுக்குவது போல ஆகவே சொன்னான் துன்முகன் நீ என்னவாக இருந்தாலும் இப்பொழுது நாம் செய்தற்கு தகுதியான ஒரு செயல் ஒன்று உண்டு என்றால் எதிரிகள் எங்கு இருக்கிறார்கள் அங்கு நாம் செல்ல வேண்டும் தீர்ந்து அறக்கொள்வது காலம் அவர்கள் முற்றிலுமாக அடியோடு அழிய வேண்டிய அளவினுக்கு அவர்களோடு போர் செய்து அனைவரையும் அழிக்க வேண்டியதுதான் நம்முடைய கடமை என உணர கூறினான் என்று ராவணன் மனதிலே உணர்த்த வேண்டிய இந்த வார்த்தை வார்த்தைகளை தயக்கம் இல்லாமல் உணர கூறினான் ராவணன் உணரும் வழியில நான் இப்பொழுது உடனடியாக செய்யப்பட வேண்டிய செயல் ஒன்று உண்டு என்றால் போருக்கு கடந்து வேண்டியது சொல்லி உடனே அடுத்த மற்றொரு தலைவன் மகா பார்க்க வன்றன எழுந்து பேசுற இதெல்லாம் நாம தெரிந்து கொள்ளணும் ஏன் என்றால் ராவணனை சார்ந்த அமைச்சர்கள் ராவணனை சார்ந்த படை வீரர்கள் பலர் இருந்தார்கள் என்பத பொதுவாக சொல்வதை காட்டிலும் ஒரு சில அமைச்சர்கள் ஒரு சில படை தலைவர்கள் தயாரையாவது நம்ம தெளிவாக தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த மண்ணில இந்த காதையானது நெடுநாளாக இருக்கிறது என்பதற்கு உண்டான விளக்கமே அது ஏதோ அவரிடம் பத்து பன்னிரண்டு படைத்தலைவர்கள் இருந்தார்கள் அதுல நான்கு பேராவது நமக்கு தெரிந்து ஆகவே இப்ப மகா பார்க்கவன் பேசுறான் காவலன் கண் எதிர் அவனை கை கவித்து யாவது உண்டு இனி நமக்கு என்ன சொல்லினான் கோபமும் வன்மையும் குறக்குக்கே என மா பெரும் பக்கன் என்று ஒருவன் வன்மையா யாரு இந்த பார்க்கவன் பேசுறான் மகா பார்சுவன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைவன் பேசுறான் அவன் ஒப்பற்ற வலிமை மிக்கவன் வன்மையான் அவ்வளவு பெரிய வலிமை உண்டு அவன் என்ன சொன்னா காவலன் கண் எதிர் காவலன்னா அரசன் இங்க ராவணன் ராவணனுக்கு முன்னாடி எழுந்து நின்னா அவனை கை கவித்து துன்முகனை நீ கூறியது போதும் என கை கவித்து நீ போதினது போதும் உட்கார்னா கொஞ்சம் பேச்சு துன்முகன் இனி தொடர வேண்டாம் என்பதற்காக அவனை அமர சொல்லி விட்டு யாவது உண்டு இனி நமக்கு ஒரு குரங்கு வந்து இங்க செய்து விட்டு போன செயலுக்கு நாம எல்லாம் வருந்தி ஒரு ஆலோசனை போட்டிருக்கோம் ரொம்ப அழகான இடம் அது ஒரு குரங்கை அற்பம் என்று நாம கருதி இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இவ்வளவு பெரிய ஆலோசனை வேண்டாம் அந்த குரங்கை உண்மையானது ஒரு வீரன் என்று கருதினால் அப்ப நாம் வீரம் நம்முடைய வீரமானது இழைத்திருக்கிறது என்றுதான் பொருள் பேசுறான் பாருங்க ஒரு குரங்கு செய்த காரியத்துக்கு வருந்தி ஆலோசனை செய்வது என்றால் இனி நமக்கு என்ன பெருமை இருக்கும் யாவது உண்டு இனி நமக்கு இதுவா நம்முடைய வேலை ஒரு குரங்கினுக்காக இவ்வளவு பெரிய மந்திரி சபைய கூட்டி இருக்கும் இது கேட்பதற்கே அறிவறுப்பார் சொல்லிட்டு சொல்றான் கோபமும் வன்மையும் குரங்குக்கே நம் மீது கோபப்படுதலும் வலிமையை காட்டுதலும் குரங்கினுக்கு உரியதா நமக்கு இல்லையோ கோபம் வந்து ஒரு குரங்கு வந்து தன் கோபத்தையும் வலிமையும் இங்க காட்டிட்டு போயிட்டது அதோட முடிஞ்சு போச்சா நாம நம்முடைய வலிமையை காட்ட வேண்டாமா எதுக்கு இந்த ஆலோசனை உடனே கிளம்ப வேண்டியது தானே இந்த மாதிரியான செயல்களில் உடனுக்குடனாக ஈடுபட்டுள்ளோம் ஒரு குரங்கு வந்து தன் கோபத்தையும் ஆற்றலையும் நம்முடைய பாதுகாப்பான இலங்கையில காட்டி விட்டு சென்று இருக்கிறது என்றால் நாம் யார் என்று அந்த குரங்குக்கு உடனே காட்ட வேண்டாம் இதற்கு ஒரு பெரிய மந்திரி சபையா என்று கேட்டு ரொம்ப அழகான விளக்கம் முந்தினர் முரம் இலர் சிலவர் மொய்யமர் நந்தினர் தம்மோடு நனி நடந்தது வந்த ஒரு குரங்கு இடு தீயின் வன்மையால் வெந்ததோ இலங்கையோடு அறக்கர் வெம்மையும் இதை விட கடுமையா கேட்க முடியாது முந்தினர் இந்த அனுமன் என்கின்ற குரங்கோடு போர் செய்ய நம்முடைய 
அரக்கர் பகுதியிலிருந்து முன்பு சென்ற சில வீரர்கள் முரண் இலர் சிலவர் முரண் இலர்னாக்க வலிமை இல்லாதவர் அனுமனதை அனுமனது வலிமைக்கு எதிராக போர் செய்யக்கூடிய வலிமை இல்லாதவர்கள் ஆகவே அப்படி போனவர்கள் போர்க்களத்துல இறந்து போனார்கள் ஆகவே அவர்கள் இறந்து போனார்கள் என்பதனாலேயே அனுமனை பெரிய வீரன் சொல்லிடக்கூடாது மொய்யமர் நந்தினர் தம்மோடு நனி நடந்தோ அவர்கள் அறக்கர் வலிமை நீங்கியதாயிடுமா வலிமை இல்லாத சில அறக்கர்கள் அனுமனோடு போர் செய்து போர்க்களத்துல இறந்து போனார்கள் இந்த ஒன்றை மட்டுமே கொண்டு அறக்கர்களுக்கு வலிமையே இல்லை கேவலம் ஒரு குரங்கிடமே அவர்கள் தோற்று போனார்கள் ஆகவே எல்லா அறக்கர்களுக்கும் வலிமையே இல்லை என்கின்ற ஒரு பொது கோட்பாட்டை உருவாக்க முடியுமா இது என்ன நியாயம் ஆகவே நாம் அறக்கர்கள் என்றால் நம்முடைய வீரம் என்பது தனித்தன்மையானது விளக்கம் சொன்னான் வந்து ஒரு குரங்கு இடு தீயின் வன்மையால் எங்கிருந்தோ வந்த குரங்கு அவன் வாழ்ல நாம நெருப்பு வைத்ததுனால அது பல இடங்கள்ல தாவி தாவி இலங்கையை கொளுத்தியது அதனால இலங்கை வெந்தது ஏன்பா இலங்கை வெந்த அந்த காட்சியை பார்த்து பார்த்து அறக்கர்களினது வீரமும் வெந்து போயிற்று இனிமே இந்த குரங்கையோ ஏனைய பிற எதிரிகளையோ எதிர்த்து நின்று தாக்குதலுக்கு ஆற்றல் இல்லாமல் போய்விட்டோமா இலங்கையோடு அறக்கர் வெம்மையும் அறக்கர்களினது வலிமையும் வெந்து போய்விட்டதா ஏதோ ஒரு குரங்கு கிடைத்த ஒரு சின்ன வாய்ப்புல பெரியதாகியது ஒரு செயல ஒரு விபத்து போல செய்து விட்டது இதை பார்த்து நாம் அஞ்சி இலங்கையே எரிந்து விட்டது ஆகவே நம்முடைய வீரமும் தொலைந்து விட்டதுன்னு எல்லாம் ஒதுங்கி நிற்கிறோமா என்ன நமக்கு வெட்கமா இல்லை சொல்லிட்டு அடுத்தது கேக்குறான் மானுடர் ஏவுவார் குரங்கு வந்து இவ்வூர் தான் எரி மடுப்பது நிருதர் தானை ஆனவர் அது குறித்து அழுங்குவார் எனின் மேல் நிகழ் தக்கன விளம்ப வேண்டுமோ என்ன ஒரு அழகான வீரம் பாருங்க மானுடர் ஏவுவார் மானுடர்களாகிய ராம லக்குவன் இந்த குரங்க ஏவி இருக்கிறார் வந்த குரங்கு அவ்வாறு அவர்கள் ஏவலினால் வந்த இந்த அனுமன் என்கின்ற குரங்கு இவ்வூர் தான் எரிமடுப்பது இந்த ஊருக்கு தான் தீயை வைத்து கொளுத்துதல் என்பது நிருதர் தானையே ஆனவர் அதற்கு அசுரப்படையா இருப்பவர்கள் அது குறித்து அழுங்குவாரின் அதை பற்றி நினைத்து வருந்துபவர் என்றால் மேல் நிகழத்தக்கன இனிமேல் நிகழக்கூடிய செயல் விளம்ப வேண்டுமோ நான் விவரித்து கூற வேண்டுமா ரெண்டா ஒரு மானுடன் ஏறி ஒரு குரங்கு வந்து இங்கு அழிச்சது அப்ப நாம் அறக்கருடைய மிகப்பெரிய படையோடு இருக்கணும் இனினா அவங்களுக்கு ஏதாவது எடுத்து சொல்லணுமா உடனே படை நடத்த வேண்டாம் ஏவிய மானுடரையும் அந்த குரங்கையும் உடனே தண்டிக்க வேண்டாம் இதற்கு ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் போட்டுக்கொண்டு விவாதம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்ன செய்வது எப்படி செய்வது உடனுக்குடனாக செயல்பட்டு இருக்க வேண்டும் அல்லவா ஏன் செய்யல என்று கேட்டு நின்று நின்று இவை சில விளம்ப நேர்கிலன் நன்று இனி நரரோடு குரங்கை நாம் அறக்கொன்று தின்றல்லது ஓர் எண்ணம் கூடுமோ என்ற நன் இகல் குறித்து எரியும் கண்ணினா அவ்வளவு கோபம் ஏன்னா நம்முடைய வீரத்திற்கு எதிர்க்கு நிற்கக்கூடிய தகுதியே இல்லாத ஒரு குரங்கும் அதை ஏவின மானுடர்களை பற்றியும் இங்க உக்காந்து தீர்க்கமா ஆலோசனை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் இதுவே நமக்கு இழுக்கு எப்படியா இவன் எப்படிப்பட்டவனா நின்று நின்று இவசில நேர்கிலன் ஒருவர் பின் ஒருவராக நின்று இத்தகைய பேச்சுக்களை பேச நான் உடன்பட மாட்டேன் யாரு இனிமே ஆலோசனை வாய தரக்காது இது ஆலோசனை செய்யக்கூடிய வேலைய அதற்கு உண்டான நேரமா இல்ல அந்த மானுடர்களும் குரங்கும் நமக்கு இணையான வீரர்களா நமக்கு இணையான வீரர்களா இருந்தா அவனை எப்படி போர்க்களத்துல வெல்றதுன்னு ஆலோசனை பண்ணலாம் சாதாரண குரங்கு அதை ஏவின சாதாரண மானுடர்கள் ஏதோ விபத்து போல இது நடந்து விட்டது இதற்காக வருந்தி ஒரு ஆலோசனைய இனிமே எவன ஆலோசனைன்னு வாய தரக்கூடாது 
உடனடியாக கிளம்புகிறோம் அந்த குரங்கையும் அவனை ஏவின மானுடர்களையும் அழிக்கிறது அவ்வளவுதான் இனிமே இது பற்றி எல்லாம் அமர்ந்து சிந்தித்து பேசுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை இதை பற்றி இனி பேசுவதற்கு யாரும் வாய தரக்க கூடாது ஆக நான் உடன்படேன் இனி நரரோடு குரங்கை அந்த மனிதர்களும் அவர்களால் ஏவப்பட்ட அந்த குரங்கையும் நாம் அறக்கொன்று நாம் சென்று அடியோடு அழித்து நன்று தின்று அல்லது அவ்வாறு அழித்த அவர்களை நன்கு மென்று தின்று விடும் அவ்வளவுதான் இதான் இனி செய்ய வேண்டியது ஓர் எண்ணம் கூடுமோ என்ற இதற்கு மாறுபட்ட வேற எண்ணம் இருக்க அல்ல ஒண்ணும் கிடையாது யாரு இகல் குறித்து எரியும் கண்ணினால் பகைவரை நினைத்து கோபத்தினால் சிவந்த கண்ணை உடைய அந்த தலைவன் சொன்னா இனிமே ஆலோசனை நீ அவன் மாய தரக்காது நீ ஆலோசிப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை படையை கிளப்ப வேண்டியது அந்த நரர்களையும் குரங்கையும் அழிக்க வேண்டியது களத்துல கொல்ல வேண்டியது அவர்களை உண்ண வேண்டியது திரும்பி வர வேண்டியது இவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல பெரிய ஆலோசனை என்ற பேர்ல இங்க யார் ஒருவனும் வாய திறந்து பேசக்கூடாது உனக்கு அவ்வளவு கோபம் அதுக்கப்புறம் இந்த அறக்கர்கள் படையில பல்வேறு விதமான பிரிவுகள் உண்டு ரெஜிமெண்ட்ன்றான் இல்லையா இந்த பிசாசகனினுடைய படை அவனுடைய தலைவன் பேசுறான் பிசாசன் திசா திசை போதும் நாம் அரசன் செய்வினை உஷாவினன் உட்கினன் ஒழிது வாழ்வு என்றான் பிசாசன் என்று ஒரு பெயர் பெற்ற பெய்கழல் நிசாசரன் உறுப்புணர் நெருப்பின் நீர்மையா இருட்டுல மொத்தம் படை நடத்துறவன் அறக்கர்களுக்கு தமிழ்ல ஒன்னு ஒரு பேர் என்னன்னா நிசீரர்னு பேர் நிசீனா நள்ளிரவு இரவு நேரத்துல தங்கள் பணியை தங்கள் தொழிலை செய்தற்காக உலவக்கூடியவர்கள் நிசீனா இரவு நமக்கெல்லாம் பகல் நேரத்துலதான் எல்லாவற்றையும் நாம் மேற்கொள்ளக்கூடிய பணிகளை எல்லாம் செய்தற்கு காலம் உண்டு அவர்கள்லாம் இரவு நேரத்துலதான் எல்லாவற்றையும் செய்வார் அதனால்தான் அவர்களுக்கு நிசீரர்னு பேர் அந்த இரவு நேரத்துல செயலாற்றக்கூடிய வீரர்களாகிய பிசாசிகள் அவைகளுக்கு தலைவனான பிசாசன் பேசறான் பிசாசன் எனும் பெயர் பெற்ற ஒரு படைத்தலைவன் பெய்கழல் நிசாசரன் வீரக்கழல் அணிந்த அரக்கன் என்ன சொன்னா உறுப்புணர் நெருப்பின் நீர்மையான் வடிவத்துல அசுரன் எனினும் நெருப்பை போன்ற தன்மை உடையவன் அப்படியே படர்ந்து பரவி எல்லாரையும் எரிச்சுக்குவோம் நெருப்பின் அது ஆற்றல் அவங்கிட்ட தோற்றத்துல அரக்கன் மாலி காட்சி அடிக்கிறான் அவ்வளவுதான் அரசன் செய்வினை உஷாவினான் ராவணங்க நேரடியா பார்த்து கேட்டான் ஆலோசனை எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் இப்ப நாம என்ன செய்ய போறோம் அதை சொல்லு நீ எனக்கு எல்லாம் இனிமே எதையும் நீ சொல்ல வேண்டாம் திட்டம் எல்லாம் என்னன்னு சொல்ல வேண்டாம் இப்ப நாங்கள் என்ன செய்யணும் சொல்லு உடனே அதை செய்து முடிக்கணும் இதுக்கு ஒரு பெரிய ஆலோசனை கூட்டம் எல்லாம் போட்டு அந்த மானுடர்களையும் குரங்குகளையும் ரொம்ப பெரியதாக உருவகித்து விடாது ஆகவே அரதன் செய்வினை உஷாவினான் உட்கினன் ஒரு குரங்கால் இலங்கை அழுது அழிந்ததை எண்ணி வைக்கப்பட்டான் நாம் திசை திசை போதும் நாம் எங்காவது வேறு திசைகளுக்கு செல்வோம் ஒழிதும் வாழ்வு என்றான் சென்று நமது வாழ்வை போக்கிக் கொள்வோம் இவ்வளவு பெரிய அறக்கர்கள் படை தேவர்களும் வந்து தாக்குதற்கு அஞ்சக்கூடிய படை தேவர்களும் வந்து நுழைதற்கு உரிய அரணை பெற்றுள்ள இலங்கை இதுல ஒரு குரங்கு இப்படி வந்து பேரழிவை செய்து விட்டதே மன்னா இனிமேல் என்ன செய்யணும் சொல்லு இல்ல நாம் இந்த இடத்தை விட்டு வேற திசைக்கு போய் செத்து போவோம் இதுக்கு ஒரு பெரிய மந்திரி ஆலோசனை இதற்கு பெரிய ஆரவாரமான தலைவர்கள் எல்லாம் சிந்தனையோடு அறிவுரை சொல்ல வருகிறார்கள் அதெல்லாம் முக்கியமே இல்லை இப்போ இப்பொழுது என்ன செய்ய சொல்லிட்டு சொன்னா ஆரியன் தன்மை ஈது ஆயின் ஆய்வுறு காரியம் ஈது எனின் கண்ட ஆற்றினால் சீரியர் மனிதரே சீரியம் யாம் என சூரியன் பகைஞன் என்று ஒருவன் சொல்லி மற்றொரு அறக்கவீரன் பிசாசனுக்கு அடுத்து வந்த ஒரு அறக்கவீரன் அவன் பேர் என்னன்னாக்க சூரிய சத்ருன்னு பேர் சூரியனையே எதிர்த்து 
வெல்லக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவன் சூரிய பகஞன் என்று ஒருவன் சூரிய சத்ரு என்ற பெயர் கொண்ட ஓர் அசுர வீரன் சொன்னான் ஆரியன் தன்மை ஈது ஆயின் மேலானாகிய நம்முடைய மன்னன் ஆகிய ராவணனது தன்மை இது என்றால் ஆய்வுறு காரியம் ஈது எனின் நாம் எல்லாம் கூடி ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய காரியம் அந்த வானரத்தை எப்படி வெல்லுவது மானுடர்களை எப்படி வெல்லுவது என்று நம்முடைய மன்னனே ஒரு ஆலோசனை போட ஆரம்பித்திருக்கிறான்னா கண்ட ஆற்று கண்ட ஆற்றினால் இது கொண்டு ஆயும் நெறியினால் சீரியர் மனிதரு சிறந்தவர்கள் மனிதரு அவன் தான் நின்று நிதானமா திட்டம் போட்டு ஒரு எதிரிய தாக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வான் நாம எல்லாம் அசுரர்கள் நினைச்ச நேரத்துல எதிரிய போய் தாக்கலாம் நினைச்ச நேரத்துல நம்ம வெற்றியை கொண்டு விடலாம் அப்படி இருக்கக்கூடிய நாம் நமக்கு எதுக்கு இப்ப ஆலோசனை இப்ப நாம செயல்படக்கூடிய நேரம் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டு இருக்கக்கூடிய நேரம் அன்று தான் மனிதர்கள் தான் போர்க்களத்துல எப்படி தாக்குவது எவ்வாறு தாக்குவதுன்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி செட் பண்ணுவான் நாம எல்லாம் அசுரர்கள் நமக்கு பகைவன்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா உடனே அவன் மீது படையெடுக்கணும் தாக்கணும் அழிக்கணும் இறந்தவர்களை உண்ண வேண்டும் அவ்வளவு யாம் சிறியம் அறக்கராகிய நாம் சிறியவர்களே யாம் என சொல்லினான் என்று வருந்தி கூறினான் நம்ம உடனே இது வரைக்கும் தாக்காம இருக்கிறதே தப்பு அறக்கர்களினுடைய வலுவானது இழக்கப்பட்டு விட்டதுன்னு மற்றவர்கள்லாம் நம்மை பார்த்து ஏழனும் செய்வார்கள் நாம் என்ன மானுடர்களா திட்டம் போட்டு ஒன்றை தாக்குவதற்கு தாக்க வேண்டும்னு முடிவெடுத்தா உடனே படையெடுத்தும் இது அடுத்த கருத்து வந்து வள்ளுவர் கருத்து அப்படியே வாங்கி எழுதுற தம்ப ஆழ்வினை நிலைமையும் அறக்கர் ஆற்றலும் தாழ்வினை இதனின் மேல் பகரத்தக்கதோ சூழ்வினை மனிதரால் தோன்றிற்றாம் என வேள்வியின் பகைஞனும் உரைத்து வெழ்கின வேள்வியின் பகைவன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அசுரவீரன் அவனுக்கு என்ன வேலைன்னா அறக்கர்கள் தகுதியான ஆட்சிக்கு உண்டான பொறுப்பினுக்கு வந்த உடனே அவர்கள் செய்யக்கூடிய முதல் வேலை என்னன்னா தன்னுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதியில யார் ஒருவரும் வேள்விகள் செய்யக்கூடாது என்று சட்டம் இயற்றி இயற்றாத அளவினுக்கு வேள்விகளை இயற்றாத அளவினுக்கு பாதுகாப்பாங்க என்ன காரணம்னா இவர்கள் வேள்விகளை செய்து பெரியதாகி ஆற்றலை எல்லாம் பெற்று இப்பொழுது இவர்கள் யார் ஒருவரையும் வெல்ல முடியாதுன்ற நிலையில் ஆட்சி செய்கிறார் யாரேனும் ஒரு சிலர் மீண்டும் வேள்வியை செய்து இந்த அறக்கர்களை காட்டிலும் மேலானதாகிய வரங்களை பெற்றுவிட்டால் அறக்கர்களை அழித்து விடுவார் அதனால் அறக்கர்கள் என்ன செய்வார்கள் தாங்கள் அதிகார பொறுப்பினுக்கு வந்த உடனே யார் ஒருவரையும் வேள்வி செய்தற்கு உண்டான வாய்ப்பை கொடுக்க மாட்டார் ஆகவே அவ்வாறு யாரேனும் வேள்வி செய்தால் அதை அழிப்பதற்கு என்று ஒரு படைப்பிரிவே வைத்திருப்பார் அந்த படைப்பிரிவுக்கு தலைவன் யாருன்னா வேள்வியின் பகைஞன் நம்ம ராம காதையில தொடக்கத்துல பார்த்திருப்போம் விஸ்வாமித்ரர் செய்தற்கு உண்டான வேள்வியை அழிப்பதற்கு என்றே அறக்கர்கள் முன் வருகிறார்கள் ஏனென்றால் வேள்வியை செய்வதனால் அதனால் இறையவர்களை வேள்வியில வர செய்து அவர்களிடம் தங்கள் குறையை சொல்லி அறக்கர்களை வெல்லுவதற்கு உண்டான வரங்களை மற்றையோர்கள் எங்கு பெற்று விடுவார்களோ என்ற பயத்துல அறக்கர்கள் யார் ஒருவரையும் வேள்வி செய்ய ஆகவே அந்த வேள்வி யாரேனும் செய்தால் அதை அழிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு படைப்பிரிவு வச்சிருக்கோம் அந்த படைப்பிரிவினது தலைவனாகிய இந்த வேள்வியை அழிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உடைய படைப்பிரிவினது தலைவனாகிய வேள்வியின் பகைவன் என்ன சொன்னான் சூழ்வினை இந்த மந்திர ஆலோசனை கூட்டம் போட்டு இருக்கிறோமே மனிதரால் தோன்றிட்டான் மானிடர் காரணமாக இந்த ஆலோசனை கூட்டம் நிகழுகிறது இதுவே அவமானண்டா நமக்கு யாரோ முன்பின் தெரியாத ரெண்டு மானுட பதர்களுக்காக நாம அவர்களை எவ்வாறு அழிப்பது என்று இங்க கூட்டம் போட்டது நம்முடைய தகுதிக்கு இழுத்து செய்யக்கூடாது நாம எல்லாம் அறக்கர்கள் 
ஆகவே யாரேனும் நம்ம எதிர்த்தார்கள்னா திட்டம் போட்டெல்லாம் அவனை தாக்க முடியாது நம்ம எதிர்க்கிறான்னா உடனே அவன் இடத்துக்கு போனா அவனை அழிக்கணும் முடிச்சணும் எப்பொழுதுமே போர்க்களத்துல எவன் முன்னின்று அடிக்கிறானோ அவனுக்குத்தான் பெரிய மரியாதை இது ஒரு அடிப்படையான ஒரு தத்துவம் போர் என்று ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையே மூண்டு விட்டதுன்னா எவன் முதலில் தாக்க தொடங்குகிறானோ அவனுக்கு தான் எப்பொழுதுமே ஆச்சு அதனால ரொம்ப அழகா சொன்னான் இந்த மானுடர்களுக்காக அவர்களை வெல்லுவது எப்படி அவர்களை நம்ம நாட்டினுக்கு படையெடுத்து வந்தால் எவ்வாறு தடுப்பது போன்றதாகிய ஆலோசனைகளை செய்வதற்கு இங்க கூடியிருக்கோமே இதுவே நமக்கு அவமானம் ஆகவே அறக்கர் ஆற்றலும் அறக்கராகிய நம்முடைய வலிமையும் தாழ்வினை இதனின் மேல் தாழ்ந்து தாழ்ந்து விட்டது என்பது இதனை காட்டிலும் வேறு சான்று உண்டா மானுடர்களுக்கு பயந்து மந்திரி ஆலோசனை கூட்டத்தை போட்டோமே இது ஒன்றே போதும் அறக்கர்களின் ஆற்றல் எல்லாம் தாழ்ந்து விட்டதுன்னு ஊர்ல இருக்கிறவங்க பேச ஆரம்பிச்சு அதனால நான் என்ன சொல்றேன் பகரத்தக்கதோ வேறு சொல்லுவதற்கு ஏதாகிலும் உண்டோ என உரைத்து வெல்கினான் என்று கூறி வெட்க முற்று இனிமே நாம செய்ய வேண்டியது போர் தான் உக்காந்து பெரிய அளவில் ஆலோசனை போட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் இவைகளினால் என்ன பயன் ஆ மானுடர்களை கண்டு நாம அஞ்சு விட்டோம்னு ஈரோடு பதினான்கு உலகுக்கும் தெரிந்ததுன்னா நம்முடைய பெருமை என்ன ஆகுது நாம் இது காரம் கட்டி காத்த நம்முடைய அசுர வீரம் என்ன ஆகுது என்று வெட்கப்பட்ட கேவலம் இந்நாள் வரை இந்த மந்திரி ஆலோசனையில இந்திரனை வெல்லுவதற்கு தேவர்களை வெல்லுவதற்கு நாராயணனை பிரம்மனை வெல்லுவதற்குன்னு தான் ஆலோசனை போட்டிருக்கோம் இப்பதான் முதல் முறையா ஒரு விலங்கும் அதனை ஏவி விட்ட ரெண்டு ஆடவர்களையும் எவ்வாறு வெல்ல போகிறோம் எவ்வாறு போர் நடத்த போகிறோம்னு இப்ப உட்காந்து ஆலோசனை பண்றோமே இதுவே அவமானமானது என்று சொல்லி தொகை நிலை குரங்குடை மனிதர் சொல்லி என் சிகை நிற சூலி தன் திறத்து செல்லினும் நகை உடைத்தான் அமர் செய்தல் நன்று என புகை நிற கண்ணனும் புகன்று பொங்கின புகை நிற கண்ணன் தூம்ராட்சன் பேர் கண்ணுல இருந்து அப்படியே கொடிய புகைய உருவாக்குவான் அந்த போர்க்களத்திய புகைகளினாலே மூட வைத்து அந்த புகைய ஊடாக நச்சினை கலந்து சுவாசிப்பவர்கள் அனைவரும் மயங்கி பின் மரணத்தின் உட்படுவார் ஆக அவனுக்கு பேர் என்ன தூம்ரா தூம் அப்படின்னாலே புகை சொல்றோம் இல்லையா தீப தூப்பம் தூப் தமிழ்ல தூம் அந்த அடுத்த எழுத்துக்காக மாறி எப்படி ரட்சன் கண்களினாலேயே கடுமையான நச்சு புகையை எழுப்பக்கூடிய அரக்கன் ஒருத்தன் சொல்றான் எனும் அரக்கன் சிகை நிற சூலி தன் திறத்து செல்லினும் தன் தலைமுடி போல சிவந்த நிற சிவந்த நிறம் உடையவனாய் திரிசூலம் ஏந்திய சிவனை எதிர்த்து போர் செய்வது கூட நகை உடைத்தான் நம் வீர பெருமைக்கு சிரிப்பு சிவனை எதிர்க்கிறதே நமக்கு அவமானம் அவனை காட்டில நம்ம பேராற்றல் பெற்றவர்கள் நம்ம தகுதிக்கும் நாம கொண்டுள்ள வீரத்தினுக்கும் திரிசூலத்தை கொண்டு ஆற்றலோடு போர் செய்யக்கூடிய சிவனை எதிர்ப்பதே நம்ம வீரத்துக்கு இழுக்கு அப்படி இருக்கும் போது தொகை நிலை குரங்க குரங்குடை கூட்டமான குரங்கு படையை கொண்டுள்ள மனிதர் சொல்லி என் மனிதர்கள் மேல் போர் செய்வது பற்றி சொல்லுவதற்கு என்ன இருக்கிறது அமர் செய்தல் நன்று இப்பொழுது வேறு வழி இல்லாமல் அந்த மனிதர்களோடு போர் செய்வது நல்லது என புகன்று விரிவாக சொல்லி பொங்கி நான் ஆத்திரத்தால் அப்படி குமுறம் நம்ம தகுதிக்கு சிவனோட போர் செய்யறதே குறைச்சல் தான் ஆனா இப்ப வேற வழி இல்லை இந்த குரங்கு இலங்கையை அழித்து விட்டு சென்றிருக்கிறார் அந்த குரங்குக்கு பின்னாடி மானுடர்கள் இருக்கிறார் 
ஆகவே இப்ப நாம செய்ய தகுந்தது அவர்கள் மீது படையெடுத்து அவர்களை அழிக்கிறது தான் இந்த ஆலோசனை எல்லாம் தேவையில்லை என்றும் அவன் அடுத்து மற்ற அவன் பின்னுற மற்றையோர்களும் இற்று இதுவே நலம் எண்ணம் மற்ற இல் என்று உற்றன உற்றன உரைப்பது ஆயினார் புற்று உரை அறிவு என புழுங்கு நெஞ்சு என்ன அளவுக்கு கோபம் இருக்குன்னு பாரு மற்ற அவன் பின்னுற இந்த தூம்ராட்சகன் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு பின்னாடி பல தலைவர்கள் பல படை தலைவர்கள் ஒவ்வொருவனும் எழுந்து பேச ஆரம்பிச்சான் என்ன மற்றையோர்களும் ஏனைய பிற படை தலைவர்களும் இந்த மற்ற அவன் பின்னுற தூமராட்சகன் பேசி முடிந்ததற்கு பிறகு ஏனைய பிற படை தலைவர்களும் இற்று இதுவே நலம் இந்த நேரத்துல இந்த க்ஷணத்துல போர் செய்வதே நல்லது எண்ணம் மற்ற இல்ல வேற எண்ணமே கிடையாது இப்போதைக்கு உடனுக்குடனாக அந்த மானுடர்கள் மீது படையெடுத்தே ஆகணும் வேற எண்ணமே வேண்டாம் என்று உற்றன உற்றன உரைப்பது ஆயினர் வேறு என்று அவரவர் மனசுல தோன்றின பல கருத்தை சொன்னலாம் இறுதியில ஒற்றை முடிவுக்கு வந்தார்கள் போர் செய்ய உரைப்பது ஆயினர் எப்படி இருந்தார்களா ஒவ்வொருத்தனும் புற்று உரை அறவு என புற்றை விட்டு வெளியே வர முடியாமல் புற்றின் உள்ளாகவே இருந்து கொண்டு பொரு பெருமூச்சு விட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய பாம்பு போல ஒவ்வொரு அறக்கர் படை தலைவனும் அந்த பெருமூச்சு விட்டு கொண்டு எவ்வாறாவது படை நடத்த வேண்டும் அந்த மானுடர்களையும் குரங்கையும் அழிக்க வேண்டும் வேற வேலையே கிடையாது என்ன விதமான ஆலோசனை சொன்னாலும் இதுதான் முடிந்த முடிவு என்று எல்லா படை தலைவர்களும் அவரவர்களுக்கு உண்டான நோக்கத்துல தங்கள் உள்ள கிடக்கையை சொல்லி இறுதியில போர் செய்வதுதான் சிறந்தது என்ற முடிவுக்கு வருகிறார் கொஞ்சம் நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பண்டைய காலத்துல முடிமன்னர்கள் ஆட்சி என்றாலும் அந்த ஆட்சிக்கு உரிய மன்னன் தனக்கு உண்டான மந்திர ஆலோசனை அல்லது அமைச்சர் ஆலோசனை சபை ஒன்று இருந்தது என்றால் அந்த சபையில ஆலோசனை எங்கிருந்து கேட்க தொடங்குவான்னா இளைஞர்களிடமிருந்து கேட்க தொடங்கும் ஏனென்றால் மந்திர ஆலோசனை சபையில எல்லோரும் சம இளைஞர்களிடமிருந்து முதல்ல ஆரம்பிப்பான் மன்னன் என்ன காரணம் அவர்களது வீர உணர்வும் எதனையும் புதிய நோக்கில் சிந்திக்கக்கூடிய எண்ணமுடையவர்கள் மற்றைய முதியவர்கள் எல்லாம் இதுகாரும் அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில ஒரு வரைமுறையை கொண்டிருப்பார்கள் அதற்குட்பட்டுத்தான் அவர்களால சிந்திக்க முடியும் ஆனால் இளைஞர்கள் என்பவர்கள் பலவேறு புதிய கோணங்கள்ல சிந்திப்பார் அது ஒரு விதத்துல நாட்டினுக்கு பயனளிக்க கூடிய ஒன்றாக இருக்கல் ஆகவே முதல்ல ராவணன் என்ன பண்ணா இவ்வாறு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் படை தலைவர்கள் ஒவ்வொரு பிரிவினது தலைவர்கள் என்று பலரிடமும் ஆலோசனை பெறுகிறார் அது போல அமைச்சர்கள்ல இளம் பொறுப்புல இருக்கிற அதாவது இளமை உடைய அமைச்சர்கள் மிக பெரிய அனுபவங்கள் இல்லாதவர்கள் இவர்களால் என்ன எண்ணுகிறார்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இறுதியில அனுபவம் மிக்கவர்கள் சொல்லக்கூடிய அறிவுரை யாதுன்னு கேட்கணும் அப்ப ராவணனினுடைய அரண்மனையில ராவணனுக்கு அடுத்ததாக வைத்து எண்ணப்படுபவர்கள் அவனது தம்பியர் அதுல பெரியவனாக உள்ள தம்பி யார்னா கும்பகர்ணன் மாபெரும் வீரன் அவன் எழுந்து பே மற்ற எல்லோரும் பேசியாயிற்று இனிமே பேச வேண்டியது ராவணனது தம்பிகளும் பிள்ளைகளும் தான் அதற்கப்புறம் ராவணன் ஒரு முடிவுக்கு வர இந்த முடிவானது எட்டப்படுவதற்கு முன்பு 
மிக முக்கியமான நபர்களினது ஆலோசனைகளாக கும்பகர்ணன் திபீடனன் இந்திரஜித்தன் போன்றவர்கள் ஆலோசனை இருக்கின்றன இந்த அடிப்படையில கும்பகர்ணன் என்ன பேசுறான்னு பாக்க நாம நினைக்கிறோம் கும்பகர்ணன் ராவணனுடனாக நின்று ராமனை எதிர்த்தான் வேறு வழி இல்லாம கும்பகர்ணனுக்கு ராவணன் செய்தது சரி என்ற எண்ணமே கிடையாது சரி என்ற எண்ணமே கிடையாது ராவணன் செய்தது முற்றிலும் தவறு என்ற நினையிலேயே இருக்கு ஒரு நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் அப்படி இருக்கக்கூடியவன் எதற்காக ராவணன் பால் நின்றான் கும்பகர்ணனுக்கு தெரியும் இந்த ராவணன் நமக்கு மிகுதியான உணவளித்து மிக பெரிய அளவுல என்னை ஏன் பாதுகாக்கிறான்னா நாளைக்கு அவனுக்கு ஏதாயினும் ஒரு சிக்கல் போர்க்களத்தின் மூலமாக வந்தால் அந்த சிக்கலை தீர்ப்பதற்கு முன்னாக நான் செல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஒன்றினுக்காகவே எவன் அவன் எனக்கு சோரிட்டு வளர்க்கிறான் செஞ்சோற்று கடன் கும்பகர்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா என்ன விதமான அறிவுரையையும் ராவணனுக்கு எதிராக இருந்தாலும் தெளிவா எடுத்து பேசு பேசிட்டு இது நான் சொல்ல வேண்டியது சொல்லியாயிற்று தோட்டு நடந்தால் உனக்கு நன்மை இல்லை என்றால் படை நடத்த வேண்டும் என்றால் நான் முன்பாகவே படையில போய் நின்று போர் செய்ய தொடங்கி என்ன வேற வழி இல்ல ராவணனிடம் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இப்படித்தான் சிந்தனை இந்த விபீடனங்கிட்டயே கும்பகரன் பின்னாடி சொல்ல போறான் ஏ விபீஷனா நம்ம வாழ்க்கையெல்லாம் எப்படின்னா நீர் கோல வாழ்க்கை தண்ணிய தொட்டு கோலம் போட்டோம்னா அது போட போட காய்ந்து கொண்டே வரும் அது போல நம்ம வாழ்க்கை அப்படிப்பட்டது என்ன எதற்கு நெடிது நாள் இந்த ராவணன் வளர்த்தான் தெரியுமா போர்க்கோலம் கொள்ளுதற்காக என்றோ ஒரு நாள் ராவணனை எதிர்ப்பவர்கள் பெருமளவிலே வந்தால் அந்த பகைவர்களை எதிர்ப்பதற்காக என்னை ராவணன் சோரிட்டு வளர்த்திருக்கிறான் ஆகவே அப்படிப்பட்ட ராவணனுக்கு நான் என்னுடைய உயிரை கொடுக்காமல் இருத்தல் என்பது நடவாத காரியம் ஆகவே இந்த கும்பகர்ணன் மனது அளவுல அறிவினுடைய அடிப்படையில எது சரி எது தவறு என்பதை முற்றிலுமாக தெரிந்தவன் ஆனால் அவனுடைய உடல் வேறு வழி இல்லாமல் தவறின் பக்கம் நின்று அவன் ஒரு பெதும்பை அவ்வளவுதான் உள்ளத்தால எல்லா சரி தவறுகளும் தெரியும் ஆனால் வேறு வழி இல்லை ராவணன் பின் நிற்க வேண்டிய நிலை அதனால்தான் எல்லா அறக்கர்களும் தங்கள் மனதினுக்கு தோன்றிய கருத்துகளை எல்லாம் சொல்லி இறுதியில போர் செய்வது ஒன்று மட்டுமே இப்பொழுதுக்கு தேவைன்னு ஒன்னு கும்பகர்ணன் எழுந்திருக்கிறான் வெம்பு ஈகல் அறக்கரை விலக்கி வினை தேரா நம்பியர் இருக்க என நாயகனை முன்னா எம்பி எனக்கு என கிற்கில் உரை செய்வல் இதம் என்ன கும்பகருண பெயரினான் இவை கூறி கும்பகருண பெயரினான் கும்பகர்ணன் என்ற பெயரை உடைய ராவணனது தம்பி வெம்பு இயல் அறக்கரை விலக்கி இதுவரை பேசிய கோபமும் வலிமையும் உள்ள அறக்கர்களை எல்லாம் விலக்கினான் கும்பகர்ணன் எல்லாம் அமைதியா ஒக்க அவன் இடத்துல போதும் நீங்க எல்லாம் பேசின என்ன காரணம் கும்பகர்ணனுக்கு என்ன சிந்தனை இவர்கள் பேசியவர்கள் அனைவரும் ராவணனை நல்ல வழிப்படுத்த வேண்டும்னு சிந்திக்க விடாமலேயே பேசிய கும்பகர்ணனுக்கு அது கோபம் என்னன்னா உன் மன்னன் தவறு பண்ணி இருக்கான் தவறு பண்ணினவன தண்டிக்கிறதற்கு பதிலாக அவன் செய்த செயலுக்கெல்லாம் ஆதரவு காட்டி இனி நம்ம போருக்கு தயாராகலாம்னு சொல்றீங்களே இது எவ்வளவு அறிவறுக்க தகுந்தது அதுதான் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய பாரம்பரிய தகுந்தது தவறு செய்தது மன்னனே ஆயினோ அமைச்சனும் புலவனோ மன்னனை கடுமையாக விமர்சனம் செய்வார்கள் சங்க இலக்கியத்துல பல பாட்டப்படி இருக்கு மன்னன் தவறு செய்ய எண்ணுகின்ற பொழுதே 
மன்னனுடைய தவறு அவனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில இருந்தாலும் சரி அவன் ஆளுகைக்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடிய நாட்டின் பொது வாழ்க்கைக்கு இருந்தாலும் சரி ஏதாகிலும் ஒரு தவறை மன்னன் செய்ய கருதி இருக்கிறான் தெரிஞ்சாலே போதும் கடுமையாக புலவர்களும் அமைச்சர்களும் அந்த மன்னனை உண்டு இல்லை என்று ஆக்கின்றார் இதற்கு நிறைய பாடல் புறநானூற்றுல இருக்கு மன்னனை தூக்கி எறிஞ்சி பேசுவார்கள் புலவர் நான் சொல்ல வேண்டிய நல்லதெல்லாம் சொல்லிவிட்டேன் கேக்கறது கேட்காத உன் விதி போடானது இது போர்க்களத்துல நடந்த நிகழ்வு அதை விட வேடிக்கை பேகன் என்கின்ற கடையாழு வள்ளல்ல ஒருவன் தன் மனைவி ஆகிய கண்ணகியை விட்டு விட்டு ஒரு பரத்தையோடு வாழ வேண்டும்னு ஆசைப்பட்டான் இது ஒரு தவறான அணுகுமுறை தவறான செயல்பாடு என்று நான்கு புலவர்கள் வேகன போய் உண்டு இல்லைன்னு பேசினார் மனம் திருந்தினார் பயந்தான் மன்னன் மனைவியோடு வாழ தலைப்பட்டு கபிலர் பரணர் பெருங்குன்றூர் கிழார் அரிசில் கிழார் இந்த நாலு பேர் வேகன இன்னது என்று அல்ல ஏ உன்னிடம் பசித்து நாங்கள் வரவில்லை உனக்கு நாங்கள் பாரமாகவும் இருக்கவில்லை நாங்கள் இப்பொழுது வந்ததன் நோக்கமே உன்னுடைய மனைவியை நீ பிரிந்திருக்கிறாய் உன்னுடைய தேரானது இப்பொழுது விரைவாக செல்ல வேண்டும் உன் மனைவியை அழைத்து வர வேண்டும் அதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இந்த அளவினுக்கு மன்னனினுடைய தனிப்பட்ட தவறுகளை கூட தட்டி கேட்கக்கூடிய ஆற்றல் பண்டைய புலவர் பெறும் இதுதான் இப்ப கும்பகர் நான் கேட்கிறேன் வேண்டாம் அத்தனை பேர்கிட்டையும் ஆலோசனை கேட்கறான் எங்க அண்ணன் நாட்டு மன்னன் அவன் கிட்ட போய் நீ செய்தது தப்புன்னு தைரியமா எடுத்து சொல்லாமல் என்ன செய்கிறீர்கள் மாற்றாக போருக்கு கிளம்பலாம் இது அவமானம் நம்ம போரு போய் நீயா இதெல்லாம் யாரு உனக்கு சொன்னது ஆகவே கேக்குறா உள்ள அறக்கர்களை விலக்கி விட்டு வினை தேரா நம்பியர் இருக்க என பின்விளவை அறியாது பேசுகின்ற இளையவர்களை உட்கார் அப்படின்ட்டு என்ன பேசுகிறீர்கள் எல்லாம் இப்பொழுது போர் என்றால் அதுக்கு உண்டான பின் விளைவுகள் என்னன்னு தெரிய வேண்டாம் ஆங்கிலத்துல சொல்றோம் வைத்துக் கொள்ளுங்க எந்த நாடு எந்த காலத்துல போருக்கு உட்பட்டாலும் அது பகை நாட்டோடு போர்ல வெற்றி பெற்றாலும் தோற்ற நாட்டுல எந்த அளவினுக்கு அழிவு ஏற்பட்டதோ அதற்கு இணையான அழிவு போர் செய்த நாட்டினுக்கு போர்க்களத்துல வெற்றி பெற்றதற்கு பிறகு ரெண்டு பிரச்சனை ஒன்று எந்த நாட்டை வெற்றி கொண்டோமோ அந்த நாட்டை ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்து அந்த நாட்டை மீண்டும் உருவாக்குவதற்கு தேவையான நிதியும் பொருளாதார செல்வமும் ஏனைய பிறவற்றையும் தரணும் ஒன்று இரண்டு அவ்வாறு தோற்ற மன்னனினுடைய வழியில யாரேனும் தோன்றியவர்கள் மீண்டும் எங்கும் படையெடுப்பதற்கு தலையெடுக்காத அளவு தடுக்கணும் இந்த ரெண்டும் செய்யப்பட வேண்டிய வேலை இதெல்லாம் தெரியாம சண்டையா போலமே அப்படின்னு அந்த இளைஞர்கள் ஒவ்வொருவரும் சொன்ன அறிவுரையையும் ஆலோசனையும் கேட்ட கும்பகர்ணன் சொன்னான் பின்விளைவு தெரியாம போருக்கு போலான்னு சொல்றீங்க என்ன நியாயம் இது ராமனது வலு நமக்கு தெரியுமா ஒற்றை குரங்கினது வலுவை வைத்து கொண்டு ராமனது வலுவை நம்மால எடை போட முடியுமா ஆகவே நாயக்கனை முன்னா எம்பி எனக்கிற்கில் அசுரக்குல தலைவனான ராவணனை நோக்கி எம்பி எனக்கிற்கில் இவன் நம் தம்பி எனவும் நமக்கு நன்மை செய்வான் எனவும் கருதுவையாயின் கேக்குறான் ராவணன் கிட்ட கும்பகர்ணன் பேச டே இப்ப நான் அறிவுரை சொல்றேன் நான் உன்னுடைய தம்பி என்கின்ற மரியாதையும் என்னால் சொல்லப்படக்கூடியனவெல்லாம் உண்மையானது அதை ஏற்று நடக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையும் உன்னிடம் இருந்தால் ராவணனே நான் சொல்லுவதை கேட்டேன் ஆகவே இதம் உரை செய்வல் 
உனக்கு நன்மையான இதம்னா நன்மை நன்மையானவைகளை மட்டுமே சொல்லுகிறேன் என சொல்லி பின்னாடி வர்ற செய்தியை சொன்ன என்ன சொல்றான் கும்பகர்ணனுடைய மிக உன்னதமான கதாபாத்திர வெளிப்பாடுகள் ஆச்சரியம் இவ்வளவு நல்லவர்களினது ஆலோசனை இருந்தும் அதை செயற்படுத்த விரும்பாமல் போர்க்களத்துல ராவணன் அழிந்த அண்ணா வேற யாரும் காரணம் இல்லை ராவணன் ஒருவனே காரணம் நீ அயன் முதல் குலம் இதற்கு ஒருவன் நின்றாய் ஆயிரம் மறைப்பொருள் உணர்ந்து அறிவு அமைந்தாய் தீயினை நயப்புறுதல் செய்தனை தெரிந்தாய் ஏயின உர தகைய இத்துணையதேயோ ஏண்டா உனக்கு என்னெல்லாம் ஆற்றல் இருக்கு அதெல்லாம் இந்த கேவலம் இந்த மாதிரி ஒரு பெண் விஷயத்திற்கா எப்படியா நீ அயன் முதல் குலம் இதற்கு அண்ணனே நீ பிரம்மன் பிரம்மனை குல முதல்வனாக உள்ள இந்த குலத்தில் ஒருவன் நின்றாய் ஒப்பற்றவனாக நீ ஒருத்தன் தான் இருக்க உனக்கு முன்னாடி எத்தனையோ அறக்கர்கள் மன்னர்கள் வந்திருக்கிற அவர்களோடு உன்னை ஒப்பிடுகின்ற பொழுது பல வாற்றாண்டி அவர்களை காட்டின உயர்ந்தவன் சிறந்தவன் ஒப்பற்றவன் அதோடு மட்டுமில்ல ஆயிரம் மறைப்பொருள் உணர்ந்து ஆயிரம் ஆயிரமான வேதங்களினது உட்பொருளை விவாதித்தும் கற்றும் உணர்ந்தவன் உனக்கு வேதம் முழுவதும் தெரியும் உணர்ந்து அறிவு அமைத்தாய் வேதங்களை நன்கு தெரிந்து கற்று அதில் சொல்லப்பட்டவையெல்லாம் உன் வாழ்க்கையில கடைபிடித்து துல்லிய அறிவோடு இருக்க தீவினை நயப்பொருதல் செய்தனை தெரிந்த இருந்தோம் தீய செயல்களை விரும்பி தெரிந்தே செய்தாய் என்ன சீதைய தூக்கி போங்க ஏயின உரத்தகைய விதியால் ஏவப்பட்டனவாய் நம்மால் அடைக்க அடையக்கூடிய இத்துணை ஏவையோ இவ் உடையன மட்டுமா கண்டா நம்ம இவ்வளவு தவம் எல்லாம் பண்ணும் இதை பெறுதற்குத்தான் இதெல்லாமா நம்ம அறிவல்லாமா சொல்லிட்டு அடுத்த நேரடியா பேச ஓவியம் அமைந்த நகர்த்தி உண உழைந்தாய் கோயியல் அழிந்தது வேறு என வேறு ஒரு குலத்தோ தேவியை நயந்து சிறை வைத்த செயல் நன்றோ பாவியர் உறும் பழி இதனின் பழியும் உண்டு நேரடியான கல் நீ பண்ணினது தவறு செய்யலாமா நீ எப்படி ஓவியம் அமைந்த நகர்த்தி உண ஓவியம் போல அழகாக இருந்த நகர் இலங்கை அந்த நகர் அனுமனினுடைய செயலால் தீக்கு இரையானது அப்பவே நீ யோசிச்சிருக்க வேண்டாம் உழைந்தாய் என்ன செய்தாய் இந்த இலங்கை அழிந்தது என வருந்தினாய் இப்ப நீ வருந்தினவன் என்ன பண்ணிருக்கணும் இவ்வாறு இந்த இலங்கை மாநகர் அழிவதற்கு என்ன காரணம் என்று எண்ணி இருந்தாய் என்றால் சீதை தான் காரணம்னு தெரிஞ்சு அவளை மரியாதையா கொண்டு போய் ஒப்படைச்சிட்டு வந்திருக்க அத செஞ்சியா நீ கோயில் அழிந்து நமது ஆட்சியினுடைய தன்மை அழிந்து போயிற்று இனிமே நீதி நேர்மை எல்லாம் நம்ம கிட்ட கிடையாது இந்த அழிச்சவன் நீ எப்படி மாற்றான் மனைவிய கொண்டு வந்து சிறை வைத்த அவளை சந்திக்க வந்தவனை மீட்க வந்தவனோடு சண்டை போட வச்ச தேவியை வேறு ஒரு குலத்தோன் தேவியை நயந்து நீ நயந்து வந்தது அசுரர் குல பெண்ணா இருந்தா கூட பரவாயில்ல சகிச்சுக்கல ஆனா நீ என்ன செய்திருக்கிறாய் மாற்றானாகிய மானுடன் ஒருவனினுடைய தேவியை நயந்து சிறை எடுத்திருக்கிற கேவலமா இல்ல நாம எல்லாம் அறக்கர்கள் நம்முடைய தகுதிக்கு மேலான தகுதியில இருக்கக்கூடிய ஒருவன் அது மகளையோ மனைவியோ சிறை எடுத்தோன்னா அது ஒரு கௌரவம் நம்மை காட்டில் பன்மடங்கு தாழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மானுடன் அவனது தேவியாகிய சீதையை சிறை எடுத்தாயே சிறை வைத்த செயல் நன்றோ ரொம்ப யோகியமான வேலை இது இவ போற பத்தி பேசல நீ செய்தவர்கள் நல்ல வேலை இல்லையா பாவியர் உறும் பழி இதனின் பழியும் உண்டு பாவம் செய்தவர்கள் அடையக்கூடிய 
பழி எந்த அளவினுக்கு உரியதோ அந்த அளவினுக்கு மகா பாதகம் நீ செய்திருக்கிற இதை விடவும் கொடிய பழி வேற எதுவும் இல்லை மாற்றான் மனைவியை அதுவும் நம்மினும் இழைத்த மானுடன் எனது மனைவிய கொண்டு வந்து சிறை வைத்திருக்கிறாய் இதை விட வேற என்ன பாவம் வேணும் இதுதான் அரசன் செய்யக்கூடிய செயலா செய்த தவற நீ செய்துட்டு அதற்கு உண்டான பிராய சித்தத்தை நீ மேற்கொள்ளாமல் ஆலோசனை போட்டு அவ்வளவு கேவலம் இது அடுத்தது கேட்டா நல்நகர் அழிந்தது என நாணினை நயந்ததால் உன் உயிர் எத்தகைய தேவியர்கள் உண்மேல் பொன் இன் நகை தரத்தர ஒருத்தன் மனை உற்றாள் பொன்னடி தொழத் தொழ மறுத்தல் புகழ் போல உன்னை விரும்பி உன்னோடு சேர்ந்து இருக்கணும்னு எத்தனை பெண்கள் காத்திருக்கிறார் அவர்களெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு நீ ஒரு பெண்ணிடம் போய் அதுவும் மாற்றான் மனைவி அதுவும் மானிடனது மனைவி அவ கால போய் விழுந்திருக்கீங்க அவளை போய் தொழற அவளை போய் கெஞ்சற எங்க போச்சிராவோ வீரம் நல்நகர் அழிந்தது என நாணினை உன்னுடைய அழகிய நகரமாகிய இலங்கை அழிந்து போயிற்றே என்று வெட்கப்பட்ட நயத்தால் உன் உயிர் எனத்தகை தேவியர் உன் மீது உள்ள விருப்பத்தால் உன் உயிர் என்னும் தன்மை உடைய உனது மனைவிமார்கள் உன்மேல் இன் நகை தரத்தர உன்னை நோக்கி இனிய புன்முறுவலை செய்து நிற்க அதை கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம வேற ஒருத்தன் பொண்டாட்டிய போய் பார்க்கணும் என்ன நியாயம் ஒருத்தன் மனை உற்றாள் வேறு ஒருவனுக்கு மனைவியாக அமைந்த சீதையை பொன்னடி தொழத் தொழ உன் விருப்பத்தினுக்கு இசைய வேண்டும் என்பதற்காக அவள் அது பொன் போன்ற திருவடியில பல முறை விழுந்து வணங்கினியேடா வெக்கமா இல்ல உனக்கு மறுத்தல் அவள் இசையாமல் போனதினால் புகழ் போலாம் உனக்கு புகழ் தரும் செயலே போதும் போய் தொழுதிய தொழுதத்துக்கு அப்புறமா தான் கிடைச்சாளா உன் தகுதிக்கும் நீ பெற்றுள்ள வீரத்தினுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மானுட பெண்ணை மாற்றான் மனைவியை தொழுதலே அவமானம் நீ தொழற அவ உன்னை மறுக்கிறா இதை விட கேவலம் எதுவும் கிடையாது ஆனா உன்னோடு சேர்ந்து இருக்கணும்னு பல அழகிய மனைவியர்கள் உனக்கு காத்திருக்கிறார்கள் அவர்களை எல்லாம் புறந்தள்ளி விட்டு போய் அவமானப்பட்டு நிற்கிறாயே நீ என்னடா வீரன் எப்பொழுதுமே அதான் வள்ளுவர் சொல்லுவார் பிறன் மனை நயத்தல் என்பது மிக பெரியதோர் இழிவினை கொண்டு தரும் ஆனால்தான் ஒரு அதிகாரமே எழுதினார் பிறன் மனை நயவாமை மாற்றான் மனைவிய விரும்பி அவளை அடைய வேண்டும் என்று எண்ணம் கொண்டு அதற்கு உரிய முயற்சியில இறங்குறது பாவம் இல்ல அவமானம் எவ்வளவு கேவலம் இதனை நீ செய்கிறாய் இது உனக்கு அவமானமா தெரியல ஆனா இலங்கைய வந்து இந்த வானரம் எரி உண்ண செய்ததுன்னு அவமானப்படுற இந்த அவமானத்துக்கு எது மூல காரணம் நீ நீ அவமானகரமான செயலை செஞ்ச அதனால நாட்டுக்கு தொடர்ந்து அவமானம் வருகிறது ஒன்னும் வேண்டாம் சார் நடைமுறையில உலகளாவிய நில பல நாடுகள்ல பல தடகள போட்டி எல்லாம் நடக்கிறது இல்லையா அது நம்ம நாட்டையோ அல்லது யாதாகிலும் ஒரு வெளிநாட்டை போய் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்த ஒரு வீரர் அந்த போட்டிகள்ல ஒன்று கலந்து தங்கப்பதக்கம் என்றார் பின்னர் தெரிந்தது அவர் போதை பொருளை உண்டிருக்கிறார் தன்னுடைய வலுவை கூட்டி கொள்ளுவதற்கு தெரிஞ்சுதான் உடனே என்ன செய்தார்கள் அவர் இனிமே அந்த விளையாட்டுல விளையாட கூடாது என்று தடை செய்தார் அதற்கடுத்து அவரிடம் இருந்த அந்த பொன் பதக்கம் பறிக்கப்பட்டது இதற்கப்புறம் என்ன நடக்கிறது அந்த நாட்டிலிருந்து யார் வந்தாலும் அவர்களுக்கு கடுமையாக இந்த ட்ரக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண வேண்டும் இவர்கள் யாரேனும் போதைப் பொருள் விண்டு வந்திருக்கிறார் இது உனக்கு அவமானமா தெரியல 
ஆனா நீ போதை பொருள் உண்டு போட்டியில கலந்து கொண்டு அதன் மூலமாக பெற்ற வெற்றியினால் உனக்கு வந்து சேர்ந்த தங்க பதக்கம் பறிப்போறது எனக்கு கவலைப்பட்டு நீ பண்ண வேலையினால நாட்டுக்கே அவமானம் வந்தாச்சு இனி இந்த நாட்டிலிருந்து அவனேனும் போட்டிக்கு என்று வந்தால் அவன் முற்றிலுமாக சோதிக்கப்படுவான் ஒருத்தன் செய்த செயல்ல நாடே இப்பொழுது அவமானப்பட்டு இருக்கிறது அதுதான் ராவணன் நீ அவள் மீது கொண்ட ஈடுபாட்டினால சிறை எடுத்தாய் அவ ஒன்ன மதிக்கல ஒன்று நம்ம ஒரு தப்பு செய்யறோம் வைத்துக் கொள்ளுங்க தப்பு செய்யறதுல ரெண்டு சிக்கல் இருக்கு ஒன்று இது காரும் சரி என்று நம்பப்பட்டு வந்ததை எதிர்த்து மாற்றாக ஒரு தவறு செய்யும் அந்த தவறு செய்கின்ற பொழுது அதனால் விளையக்கூடிய மகிழ்ச்சிய சந்தோஷத்தை முழுவதுமாக அனுபவி ஒன்னு தப்பு செய்யக்கூடாது ரெண்டு தப்பு செய்தால் அதனால் விளையக்கூடியனவற்றை எதிர்த்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்கம் உங்கள்ட்ட ரெண்டுமே இல்லையே இப்ப ஆலோசனை போடுறிய சொல்லிட்டு மேலும் சொன்னா என்று ஒருவன் இல் உரை தவத்தியை இறங்காய் வன் தொழிலினாய் மறை துறந்து சிறை வைத்தாய் அன்று ஒலிவதாயின அறக்கற் புகழ் ஐயா அனுக்கணும் ஐயா புன் தொழிலினால் இசை பொருத்தல் புலமைத்தோ கண்ட கேவலமான காரியம் செஞ்சிட்டு அதன் மூலமா நான் இதுகாரும் சம்பாதித்த புகழ் போயிற்றேன் வருத்தப்படுற போகும் எப்படியா என்று ஒருவன் இல் உரை தவத்தி ஒருவனது இல்லாக ஒருவனது மனைவியாக இருக்கக்கூடிய சீதையை அவனுடைய இல்லத்தில் அவன் மனைவியாக தங்கி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தியை தவத்தியை ஒழுக்கமான ஒரு பெண்ணை இறங்காய் அவளுக்காக சிறிதும் இறக்கப்படாமல் சிறை எடுத்து வைத்து கொண்டு இங்கு வந்து என்னை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு கேட்டுக்கிட்டு வன் தொழிலினாய் அவளை கவர்ந்து வந்த கடுமையான கீழான தொழிலை செய்து கொடிய செயலை செய்து மறை துறந்து நீ கற்ற வேதங்கள் வழி கூட நிக்கலடா அவைகளுக்கும் புறம்பாக செயல்பட்டிருக்கிறாய் நாகவே என்று சிறை வைத்தாய் எந்த நாள்ல அசோகவனத்துல கொண்டு வந்து சீதையை சிறை வைத்தாயோ அன்று அறக்கற்புகள் ஒழிவதாயின் அந்த நாளே அறக்கர்களினது புகழ் படிப்படியாக அழிய தலைப்பட்டது இந்த போர்ல எல்லாம் நடக்கல அனுமன் வந்து இந்த இலங்கைக்கு தீ வைத்ததோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அப்ப அழியல மாற்றான் மனைவி தன் புலனொடிக்கு தவம் செய்து காட்டுல இருந்த சீதைய அவள் விருப்பம் இல்லாமல் அவளை அடைய வேண்டும்னு சிறை எடுத்து வைத்து இந்த அசோகவனத்துல கொண்டு வச்சியோ அன்னைக்கே முடிஞ்சு போச்சு அன்று தொட்டு அறக்கர்களினது மரியாதை அறக்கர்களினது புகழ் எல்லாம் அழிந்து போயிற்று வேதம் கற்ற வந்தானே நீ வேத நெறி வழியா நிற்க வேண்டாம் தவறு என்று தெரிந்ததை தவிர்க்க வேண்டாம் என்ன செய்தாய் ஆகவே இதை இசை பொருத்தல் புலமைத்தோ இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான அறுவருக்கக்கூடிய செயலை செய்து விட்டு புகழ் பெற நினைப்பது என்பது அறிவுடையாகுமா இதுக்கு பேரு செயல் அடுத்த பாட்டு இருக்கு பாருங்க கம்ப ராமாயணத்துக்கே அழகான பாட்டு இது கும்பகர்ணன் பேசும் போதுதான் இன்னும் அழகா இருக்கு ஆசியில் பர தாரம் அவயம் சிறை அடைப்பே மாசியில் புகழ் காதல் உருவே வளமை கூற பேசுவது மானம் இடை பேணுவது காமம் கூசுவது மானிடரை நன்று நம் கொற்றம் எல்லாம் ராஜான்னு சொல்லி கேட்க பெரிய மன்னன்னு சொல்லிக்க இதை விட வேறு அவமானம் எதுவும் இல்லை எப்படியா ஆசையில் பர தாரம் அவை ஒரு குற்றமும் இல்லாத வேறு ஒருவனுடைய மனைவிய அவ உனக்கு என்னையா பாவம் பண்ண உனக்கு ஏதாகிலும் தவறு இழைத்தாளா அவள் கணவன் உன் தங்கைக்கு தவறு இழைத்தான்னா உன் தங்க பண்ண தப்புக்கு உண்டான தண்டனை அது அதை சற்றும் உணராமல் நீ அவங்க கூட சண்டை போட்டு இருந்தா கூட பரவாயில்லன்னு நினைக்கிற மாறாக ஒன்றும் அறியாதவளாயிருந்த ஏதிலியாயிருந்த சீதையை சிறை எடுத்திருக்கிறாய் என்ன நியாயம் 
பரதாரம் அவை அம்சிறை அடைப்பேன் அழகிய சிறையிலே அடைத்து வைப்போம் மாசையில் புகழ் காதல் உருவேன் குற்றமற்ற புகழ் அடைவதற்கு நான் நம்மை தகுதிப்படுத்தி கொள்வோம்னு நீ செய்யற செயல் எப்படி இருக்க வளமை கூற பெருமை மிக பேச என்ன செய்யற வளமை கூற பேசுவதுமா பெருசா உன்னுடைய வீர உரைகள் வேற பேசிட்டு இருக்கேன் நீ பேசுறதோட மட்டும் இல்லாமல் உன்னை சார்ந்த படைத்தலைவன் அமைச்சன்லாம் வீர உரை பேசுறான் வெக்கமா இல்ல உங்களுக்கு இடை பேணுவது காமம் இந்த வீரத்துக்கு ஊடாடி இருப்பது எது சீதையின் மேல் கொண்ட காமம் அறிவு கட்டவன் புகழ் அடையணும்னு ஒரு ஆசை அப்ப நல்ல காரியம் செஞ்சாதான் புகழ் வரும் உங்கள் பெருமையை பேசுகிறீர்கள் இடை பேணுவது காமம் அதற்கு இடையே மாற்றான் மனைவியை விரும்பக்கூடிய ஆசையை வைத்திருக்கிறீர்கள் நீ எந்த விதத்துல உனக்கு பெருமை கிடைக்கும் அதோட மட்டும் இல்லாமல் பூசுவது மானுடர் இந்த மானுடர்களாகிய ராமலட்சுமணனுக்கு பயந்து இப்ப மந்திரி ஆலோசனை கூட்டம் போட்டிருக்கேன் நன்று நம கொற்றம் வெரி குட் நமது வெற்றி ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது வரைக்கும் பெற்ற வெற்றி இந்திரனை வென்றோம் தெய்வங்களை வென்றோம்லாம் பெருமையா பேசி கொண்டு இருக்கிறோமே ரொம்ப நல்ல பெருமை நமக்கு இதை விட உயர்ந்தது வேறு என்ன கிடைக்கும் இதற்கு ஒரு மந்திரி ஆலோசனை தப்பெல்லாம் நீ பண்ணு செய்த தவறை எல்லாம் புகழுக்குரியதாக மாற்ற வேண்டும்னு மற்றவர்களை எல்லாம் உசித்தி ஒரு மந்திரி ஆலோசனை கூட்டம் போட்டு வீரம் பற்றி பேச வைக்கிறேன் வெட்கமா இல்ல உனக்கு ராவணனை விட்டு விலகக்கூடிய நிலையில இருந்த திபீடனும் கூட இவ்வளவு மோசமா பேசல கும்பகரன் ஏன் என்றால் முயன்று பெற்ற வெற்றி சின்ன வயசுல ஒரு அழகான ஒரு பழமொழியை கேட்டிருப்பீர்கள் ஒரு கதையை படிச்சிருப்பீர் பழமொழி பழமொழின்னா விடுகதை மேல் ஆயிரம் தச்சர் கூடி அழகாக கட்டின மண்டபம் ஒருவன் கண் பட்டு உடைந்ததான் தேன் கூட்டையும் அதனை நோக்கி கல் எறிந்தவனையும் சொல்லுவார் இத்துணை வீரர்கள் முயன்று பாடுபட்டு சேர்த்த பெருமை இது இலங்கையினுடைய ஆட்சி இலங்கையில் அறக்கர்கள் அது பெருமை என்று ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல பெற்றது அல்ல பல காலம் பலரோடு போர் செய்து பல அரிய தவங்கள் செய்து அதன் மூலமாக பெற்ற பராக்கிரமம் அத உன்னுடைய தவறான செயலால் தகர்த்தெறிந்து விட்டு இப்பொழுது மானுடர்களை கண்டு அஞ்சி அந்த மானுடர்களை வெல்வது எப்படின்னு ஒரு மந்திரி சபை கூட்டத்தை போற்றுக்கிய இதுதான் நம்முடைய பெருமையா இதற்குத்தான் இந்த மந்திரி சபையா நன்றாக இருக்கிறது தான் நம்முடைய ஆட்சி செய்யும் முறை இன்னைக்கு வெகு பேர் அப்படிதான் ஆட்சி பண்ணிட்டு செய்யற தப்பெல்லாம் செஞ்சிட வேண்டியது அப்புறம் இந்த தப்பிலிருந்து எவ்வாறு தப்பிப்பது என்று மந்திரி ஆலோசனை செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கு உண்டான ஒவ்வொரு மாநிலத்துல நடக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் அன்றைக்கு கம்பன் ரொம்ப அழகா பேசிட்டு ஆகவே நாம் இனி பேசுதற்கு என்ன இருக்குன்னு கேக்குறான் கொண்டவன் நாம் என்ன நல்ல காரியம் செஞ்சிட்டோமா எல்லோராலும் பாராட்டப்படக்கூடிய காரியத்தை செய்து அதனால் இந்த பகைமையை பெற்றோமா அப்படி ஒண்ணும் இல்லையே என்ன துணிச்சல் உனக்கு இருக்கும் கேட்டு அடுத்த வார்த்தை கேட்கிறேன் குப்பகர்ணனை இப்படி ரசிச்சாதான் முடியும் அவன் சொல்றான் இறுதியில நீ போருக்கு போன்னு சொல்லும் போது கும்பகரணம் தெளிவா சொல்லிட்டு போனாரா பின்னாடி படிக்கும் நான் போருக்கு போறேன் நிச்சயமா சொல்றேன் கேள் நான் மீண்டு வரமாட்டேன் எனக்கு மரணம் அங்கு காத்திருக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியும் நான் மரணிப்பதற்கு அஞ்சல என்னை இந்நாள் வரைக்கும் நீ வளர்த்ததன் நோக்கம் இதுதான் ஆகவே உனக்கு முன்னாடி உன்னை காப்பாற்ற வேண்டி என் உயிர் கொடுக்கிறதுன்றது நான் முன்பே முடிவு செய்துட்டேன் ஆகவே நான் இனி அங்கு போர் செய்து போர்க்களத்தின் இறுதியில நான் மரணிப்பேன் என்பதுல எனக்கு அள்ள அளவு சந்தேகம் ஆனால் ஒன்று ராவணா நான் மரணம் அடைந்தேன் என்ற செய்தி கேட்டதுக்கு அப்புறம் 
நீ இலங்கையையும் எஞ்சி உள்ள அறக்கர்களையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் வேறு வழி இல்லை அப்பொழுதாவது சீதையை ராமனிடம் ஒப்படைத்து மன்னிப்பு கடைசி நேரத்துல சொல் இப்ப கும்பகர்ணனுக்கு தொடக்கத்தில் இருந்தே ராவணன் செய்தது பிழைமுத்து ஏன் தடுத்து நிறுத்தலைன்னா வேறு வழி இல்லை செஞ்சோற்று கடன் ஏன் பாரதத்துல கர்ணனுக்கு தெரியாத துரியோதனன் பண்ணினதெல்லாம் தவறுன்னே தெரியாத இந்த மாதிரி ஐவர்களை அடிமையாக்கினது அவர்கள் ஆடையை கலையை செய்தது பாரதி ஒரு படி மேலேயே போய் சொல்லுது இந்த மாதிரி ஆடையை கலைய சொன்னது கர்ணன்னு எழுதிடுவார் பாரதி ஐவர் தம் ஆடையும் தையல் அது ஆடையும் கலைவா யாருடா அங்கே கூப்பிடுவார் கர்ணன் கூப்பிடுற மாதிரி தான் சொல்லுவார் இதுதான் சில நேரங்கள்ல ஆங்கிலத்துல சொல்றோம் இல்லையா அவர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைடு சூழ்நிலை கைதியாக இருத்தல் நமக்கும் வாழ்க்கையில பல நேரங்கள்ல இப்படிப்பட்ட சூழலை சந்திக்கும் நம்மை சார்ந்தவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல் தப்புன்னு தெரியும் அதை நாம் முன்னின்று சுட்டி காட்டுவதற்கு மட்டும் நமக்கு அதிகாரம் இருக்காது அந்த தவறை செய்யாதே திருத்தி கொள் என்று அவனை திருத்தறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது எத்தனையோ முறை இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை பார்த்தது இது தவிர்க்க முடியாத ஒரு இன்னல் இதை ரொம்ப அழகா சித்தரித்தான் கம்பன் கும்பகர்ணனை வைத்திருக்கணும் ராவணன் செய்ததெல்லாம் தவறுன்னு ஏண்டா நீ ஒருவன் கொண்ட ஆசையினால இதுகார் நாம பெற்று பாதுகாப்பாக வளர்த்திருக்க கூடிய இந்த நகர அழிக்கணமா நம்மை நம்பி வந்த மாந்தர்களை அறக்கர்களை அழிக்கணமா வெக்கமா இல்லையான்னு கேட்க அவன் என்ன கேட்டான் என்பதை அடுத்த வகுப்புல தொடர்